¡Feliz 2018! El Patch Notes de Bonus Stage está de regreso. ¡Comenzamos! El AGDQ 2018 ha comenzado oficialmente y durará toda la semana con el objetivo de hacerle un fatality al cáncer. El evento Awesome Games Done Quick 2018 dio inicio oficialmente el día de ayer 7 de enero y durará toda esta semana en donde podremos ver a muchos speedrunners destruir una gran cantidad de juegos con el fin de recaudar fondos para la Prevent Cancer Foundation. Varios de los juegos presentados incluirán Splatoon 2, Resident Evil 7, Metal Gear Solid 3 y Breath of the Wild. Este año se caracteriza por la ausencia del clásico Ron de Super Metroid, así que las donaciones para salvar o matar a los animales ya no estarán presentes. El HGDQ 2018 contará también con una retransmisión en español por medio del canal Speedruns Español de Twitch. ¿Se superará la meta de los 2.2 millones de dólares del año pasado? Tendremos que esperar para saber la respuesta. ¡Sorpresa! Monster Hunter World sí llegará a PC dentro de este año. Ryoso Sujimoto, productor de la serie, ha revelado que la versión para PC de Monster Hunter World llegará en otoño de este año por medio de un video en donde también le desea un feliz año nuevo a todos los fans. También reiteró que el juego contará con actualizaciones gratuitas que incluirán nuevo contenido como monstruos, equipo y más sorpresas. Monster Hunter World estará disponible este 26 de enero para PlayStation 4 y Xbox One para todo el mundo. Mientras que en Japón solo estará disponible para PlayStation 4. El evento de aniversario de Diablo 3, Darkening of the Three Tramp, está de regreso e incluye varias recompensas para los jugadores. Para celebrar el lanzamiento del primer título de Diablo, Blizzard ha liberado por segunda ocasión el evento Darkening of Three Tramp, en donde los jugadores podrán entrar a una versión retro de Diablo 3. El evento contará con recompensas exclusivas y con una mazmorra de 16 niveles con objetos del primer título de la serie. Darkening of Tristram estará disponible hasta el 30 de enero, así que aprovechen para adquirir todas las recompensas exclusivas que puedan, ya que son más abundantes que los cumplidos que recibe el jugador en el modo historia. <risa> Paladins anuncia el modo Battlegrounds, el cual será un híbrido entre Puff y Overwatch. Durante los eventos de High Res Expo 2018 se presentaron un montón de novedades para Paladins, los cuales incluyen al nuevo personaje Moji, el modo Team Deathmatch, un nuevo escenario, una montura exclusiva para usuarios de Twitch Prime y el modo Battlegrounds, el cual colocará a un máximo de 100 jugadores en una arena gigantesca en donde solo un equipo podrá ser el vencedor. Paladins está tratando de quitarse de la sombra de Overwatch y al parecer está tomando el camino correcto. Justo como en San Junípero, el alma de Miiverse vive y podemos volver a visitarla cuando queramos. Después de que le dijimos adiós al vaquero Miiverse el pasado noviembre debido al cierre definitivo del servicio, ahora podremos consultar todo el archivo de posts que fueron creados a lo largo de sus 5 años de existencia por medio de Archiverse, el cual contiene cerca de 17 terabytes de contenido creado por todos los usuarios. Digno de un episodio de Black Mirror, todos los memes y dibujos compartidos por Miiverse podrán ser visitados en la red por mucho más tiempo. Ahora imaginen un archivo de todo lo que compartieron por MSN. Eso sí sería un especial de Halloween. Enchantress muestra todos sus movimientos de pelea en un nuevo tráiler de Injustice 2. Netherrealm Studios ha compartido un nuevo video que muestra los movimientos de Enchantress quien forma parte del Fighter Pack 3 junto con Atom y las Tortugas Ninja. Este nuevo personaje utilizará diversos counters y teleports para atacar a sus contrincantes, a quienes también podrá poseer para dominar la batalla. La poderosa hechicera estará disponible a partir del 9 de enero para quienes hayan adquirido el Fighter Pack 3 y de manera individual el 16 de enero. Al menos esta versión de Chandres podrá ser vencida con acción y violencia, no como en la película de Suiza de Squad. Estos fueron tus Patch Notes 08.01 del 2018, puedes leer todas las notas de hoy en el link de la descripción. No olvides suscribirte al canal, darnos un like y comentar. Mi nombre es Ursa Estrada y espero hayan sobrevivido al Maratón Guadalupe Reyes. ¡Feliz segunda temporada de Patch Notes! ¡Woo!